बोमेट्रिक्स खुब विस्तारित भावे आलोचना करब तुम्हारा भिडियो शेष पर्त देखते थको आशा कर बोमेट्रिक्स सम्बन्धे तुम्हारा अनेक कि थैंक सबा के स्वागत आज के क्लस आज के बोमेट्रिक्स नहीं आलोचना करब तो चलो बोमेट्रिक्स फुल लेटर टर फर्म वार्डटार फर्म तो देखे फिली ये कथा कि बहुल प्रचलित एक पद्धति ग बर्तमान समाज चलार क्षेत्र बोलते परा जाए हे स्कूल कलेजे एटेंडेंस नीते बोमेट्रिक्स पद्धति चालू हो गए बुझते बोमेट्रिक्स कतफेक्टिव एक विषय हो दाड़ी है सो यह विषय सम्बन्धे जाना खुबी खुबी दरकार सो चलो शुरू कर फिली बोमेट्रिक्स शब्द मध्य दुईट पार्ट आयो और एक हम मैट्रिक सो बो शब्द अर्थ हमें सबा जी ये हम जीव और मैट्रिक शब्द अर्थ हे परिमप सो बुझते जिन मेजारमेंट है बोलजिकल एक विषय नहीं खूब सुंदर लिखे दैहिक गठन आचरणगत वैशिष्ट मान दुटा जिन बोमेट्रिक्स आलोचना है फिजिओलजिकल मैं शर बृत्तर आचरणगत सो दैहिक गठन आचरणगत वैशिष्ट परिमपर भित्ती के अद्वित भाव शन करवहित प्रजुक्ति हलो बोमेट्रिक्स बोमेट्रिक्स क्योंकि एक जो व्यक्ति के अद्वित भाव मानी हे वन एंड ऑनलि यूनिक भाव शन करार जो सब चे बस पपुलार एक पद्धति तुम एक जिस चिंता कर देखो एन मोबाइल फोन ज क्षेत्रिक्स अद्वित दैहिक गठन आचरणगत वैशिष्ट विषय भित्ती बोमेट्रिक्स तब सब चे बेटार है दैहिक गठन दिए मान शर अंश नहीं बोमेट्रिक्स करी हम खूब भलो है विषय खूब एक्ट होनिक हो आचरणगत वैशिष्ट गुलाय नकलो करा सम्भव हो सो एट एक रिक्स हो जाए आचरणगत वैशिष्ट क्योंकि दुईटा मिले ही हम बोमेट्रिक्स सो दैहिक गठन और आचरणगत वैशिष्ट युटार परिमपर भित एक व्यक्ति के जो अद्वित भाव मैं यूनिकली मैं आईडेंटिफिकेशन करते मैं शन करते प्रजुक्ति से प्रजुक्ति हे बोमेट्रिक्स तो संज्ञाते ये दैहिक गठन आचरणगत वैशिष्ट परिमपर भित व्यक्ति के अद्वित भाव शन करार्जन व्यवहित प्रजुक्ति हलो बोमेट्रिक्स ओके आशा करी सबा बुझते पे बोमेट्रिक्स संज्ञा एक एनालसिस कर बोझान चेषा कर लम एसो बोमेट्रिक्स हे दुई भागे भाग करा जाए दुई धरण है एक हे फिजिओलजिकल जो शर बृत् और एक बिहेभरल आचरणगत तो फिजिओलजिकल शर बृत् के अब पाँच भागे भाग करा जाए एक हे फिंगार प्रिंट एक हे हैंड जिओमेट्री एक हे आईरिस एंड रेटिन स्कैन एक हे फेस रिकगनेशन एक हे डीएनए और बिहेवियर के तीन भागे भाग करा जाए क्री स्ट्रोक सिगनेचार वस रिकगनेशन एक् देखो फिंगार प्रिंट मैं हम आंगुलर छाप हैंड जिओमेट्री मैसे तुम एक पूरा हाथ दे जा हाथ माप नहीं जो एक 
ক্যারেক্টারিস্টিক্স তৈরি করবে আইরিস বা রেটিনা স্ক্যান হচ্ছে চোখের মনি ইউজ করে যেই আইডেন্টিফাই করবে ফেস রিকগনিশন হচ্ছে ফেসের মাপ নিয়ে যেটা করবে আর ডিএনএ হচ্ছে জিনগত একটা বিষয় নিয়ে তোমাকে আইডেন্টিফাই করবে আর বিহেভিয়ারাল হচ্ছে যেগুলো হচ্ছে তোমাকে বললাম এটা হচ্ছে কি স্ট্রোক টাইপিং এর গতিধারা সিগনেচার হচ্ছে তোমরা আমরা যে সিগনেচার করি সেই সিগনেচার প্রত্যেক মানুষে কিন্তু আলাদা আলাদা থাকে ভয়েস রিকগনিশন হচ্ছে শব্দ আমাদের যে ভয়েস ভয়েসও কিন্তু ম্যান টু ম্যান আলাদা কারণ মানুষের যে শ্রুতি বা শব্দের উচ্চতা সেম না সো এইগুলোর উপর ভিত্তি করেছে বায়োমেট্রিক্স তো আমরা প্রথমে আলোচনা করব হচ্ছে ফিজিওলজিক্যালটা নিয়ে যেটা সবচেয়ে বেশি রিলায়েবল মানে নির্ভরযোগ্য সো ফিজিওলজিক্যাল নিয়ে আলোচনা করবো এবং সব প্রথমে আমরা আলোচনা করবো ফিঙ্গারপ্রিন্ট এইটা কিভাবে কাজ করে এবং ফিঙ্গারপ্রিন্টটা কিন্তু আমাদের স্কুল কলেজে এখন হচ্ছে অ্যাটেন্ডেন্স নিতে কিন্তু ব্যবহার করা হয় তো এইটা কিভাবে আমরা মেজার করি আর কি এই জিনিসটা আমরা এখন দেখব সো ফিঙ্গারপ্রিন্টের সাইন্সটা কি বা এটার প্রক্রিয়াটা কি সেটা একটু দেখি তো এখানে একটা অবশ্যই বুঝতে পারতেস ফিঙ্গারপ্রিন্টে হচ্ছে একটা ফিঙ্গারপ্রিন্ট আছে রিডার লাগবে একটা ফিঙ্গারপ্রিন্ট রিডার মেশিন লাগবে যে মেশিন হচ্ছে তুমি এনরোলমেন্ট করবা এনরোলমেন্ট মানে হচ্ছে তুমি তোমার ফিঙ্গারপ্রিন্টটা দিয়ে তুমি তো প্রথম যখন ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিবা তখন কিন্তু এটা সেট করতে হয় দেখো আমরা যখন মোবাইল ফোন কিনি আমাদের কিন্তু এখন মোবাইল ফোন ফোনেও ফিঙ্গারপ্রিন্ট অপশনটা আছে সো সেই ফিঙ্গারপ্রিন্ট অপশনটা কিন্তু ওই প্রথম প্রথম কিন্তু আমাদের আঙ্গুল সেট করতে হয় তারপরে ভেরিফিকেশন হয় তো প্রথমে কিন্তু আমাদের এনরোলমেন্ট করতে হবে এনরোলমেন্ট সো আমরা ফিঙ্গারপ্রিন্ট রিডার মেশিন দিয়ে প্রথমে আমাদের ফিঙ্গারটা বারবার চেপে চেপে আমাদের জেনারেট করতে হবে ফিঙ্গারের ছাপটা ছাপটা জেনারেট করে ওইখান থেকে কতগুলো পয়েন্ট ওই টেকনোলজির মাধ্যমে ওই সফটওয়্যারই কয়েকটা পয়েন্ট তোমাকে ওরা নির্বাচন করে নিবে যে পয়েন্টগুলো ম্যান টু ম্যানের পয়েন্টের সাথে মিলবে না প্রত্যেকটা মানুষের পয়েন্ট এই ফিঙ্গারের পয়েন্টগুলো ডিফারেন্ট থাকে এটা খুবই অদ্ভুত একটা ব্যাপার মানে মানুষ তো একটা বৈচিত্র্যময় প্রাণী প্রচুর ডাইভার্সিটি আছে এটা তো জানোই সে আমাদের সকলের চেহারাই কিন্তু আলাদা এটা খুবই একটা অদ্ভুত ব্যাপার সো আমাদের হাতের ছাপগুলো সবার আলাদা সো হাতের ছাপগুলোর যে পয়েন্টগুলো যে তোমার নোট করা হবে সে পয়েন্টগুলো প্রত্যেকটা মানুষের পয়েন্ট এর দূরত্বটা সেম হবে না তো ওইভাবে এই এই পয়েন্টগুলো নিয়ে একটা বাইনারি ভ্যালু জেনারেট করবে এই বাইনারি ভ্যালু জেনারেশন প্রত্যেকটা মানুষের আলাদা হবে সেই বাইনারি ভ্যালু জেনারেশনটা একটা ডেটা বেজে একটা ডেটা বেজে একটা সেভ হবে তুমি দ্বিতীয়বার যখন ফিঙ্গারপ্রিন্টটা এই ফিঙ্গারপ্রিন্ট রিডার মেশিনে দিবা তখন সে চেক করবে যে বায়ো তোমার যে ডেটাবেজ যে সেভ হয়েছে এরকম কিন্তু এখানে অসংখ্য ডেটাবেজ সেভ থাকবে কারণ অনেকেই ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে দেখা যাবে যে এক পাঁচশো জন দশ এক হাজার জন যদি ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে রাখে এনরোলমেন্টে ওই এক হাজার জনের কিন্তু এক হাজারটা ডেটাবেজ হবে এবং প্রত্যেকের ডেটাবেজের কিন্তু বাইনারি ভ্যালুটা আলাদা হবে যে পয়েন্টগুলো চেঞ্জ হবে এবং বাইনারি ভ্যালুটাও আলাদা হবে তো এই বাইনারি ভ্যালুগুলো তোমার হচ্ছে চেক করবে কিভাবে চেক করবে যখন আমরা ভেরিফিকেশনের জন্য আবার ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিব তখন ওই ফিঙ্গারপ্রিন্টটা যখন দিব তখন আমাদের যে বাইনারি ভ্যালুটা জেনারেট হবে সেই বাইনারি ভ্যালুর যে ডেটাবেসটা সেই ডেটাবেসটা চেক করা হবে যে ডেটাবেসে এর আগে এই সেম ডেটাবেসটা কি আছে সেফ ছিল কিনা বা আছে কিনা মানে তুমি এনরোলমেন্ট যে করছো কিনা সেটা যখন ভেরিফিকেশন করতে যাবা তখন দেখা যাবে যে ওই ডেটাবেসের ওই ফাইলের সাথে যদি ম্যাচ হয় তাহলে বুঝবা যে তোমার এনরোলমেন্টটা ঠিক মতো হয়েছে এবং ভেরিফিকেশন যখন তুমি ফিঙ্গারপ্রিন্টটা দিবা সাথে সাথে কাজ করবে এবং তোমার অ্যাটেন্ডেন্সটা কাউন্ট হবে অথবা মোবাইল ফোনের ক্ষেত্রে ফিঙ্গারপ্রিন্টের যে লক লকটা আনলক হয়ে যাবে কিন্তু বাই চান্স তুমি যদি এনরোলমেন্ট না করো তাহলে কি তোমার হাত যদি তুমি ওই ভেরিফিকেশনের সময় যদি হাতের ছাপ দিয়ে করতে যাও তখন দেখবা যে বাইনারি ভ্যালুটা জেনারেট হবে সেই বাইনারি ভ্যালুটা ডেটাবেজের কোনো ফাইলের সাথে মিলছে না তখন এরোর আসবে যে মিলতেছে না মিলতেছে না তখন তোমারটা আনলক হবে না বা অ্যাটেন্ডেন্স তখন এরোর আসার পরে তো আর কাজ করবে না তার মানে তুমি এনরোলমেন্ট করোই নাই সে কারণে তোমার বাইনারি ভ্যালুটা ম্যাচিং করছে না যেটা বেজের সাথে ফাইলের সাথে সো তোমাকে এনরোলমেন্ট ফার্স্টে করতে হবে দেন তুমি যদি যখন এনরোলমেন্ট হয়ে যাবে সাকসেসফুলি তখন তুমি যখন ফিঙ্গারপ্রিন্টটা দিবা তখন সবসময় দেখবা তাকে দেখা যাবে যে বাইনারি ফাইল তোমার বাইনারি যে জেনারেশনটা হয়েছে যেটা ডেটাবেজে যে ফাইল সেভ হয়েছিল সেটা সাথে বারবার ম্যাচিং হচ্ছে তখন তোমার ফোন আনলক হয়ে যাবে তারপর হচ্ছে অ্যাটেন্ডেন্সের ক্ষেত্রে অ্যাটেন্ডেন্স কাউন্ট হয়ে যাবে সো এটা হচ্ছে ফিঙ্গারপ্রিন্টের বিষয়টা এবার আসো হ্যান্ড জিওমেট্রি হ্যান্ড জিওমেট্রিতে সবচেয়ে প্রথম কথাটা যেটা হচ্ছে যে আমরা বলি না যে মানুষের হাতের পাঁচটা আঙ্গুল সমান না কথাটা একদম সত্যি আমরা খুবই ব
যেটাকে আমরা হ্যান্ড জিওমেট্রি বলতেছি সো এই জিনিসটা হচ্ছে প্রত্যেকটা মানুষের এই তালু থেকে এই তোমার হচ্ছে যে তর্জনী বলো মধ্যমা বলো বৃদ্ধাঙ্গুল বলো প্রত্যেকটার দূরত্ব ডিফারেন্ট হবে সো প্রত্যেকটার দূরত্ব যদি ডিফারেন্ট হয় তাহলে আমারটা ডিফারেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স তৈরি হবে এবং যখন পুরো হাতটা দিয়ে আমরা কোথাও যদি হ্যান্ড জিওমেট্রি দিয়ে কোথাও বায়োমেট্রিক্স করার চেষ্টা করি সেক্ষেত্রেও প্রত্যেকটা মানুষের আলাদা আলাদা হবে ওই যে মাপটা চেঞ্জ হবে কিন্তু এটার ক্ষেত্রে একটু প্রবলেম আছে সেটা হচ্ছে যারা আর্থ্রাইটিস রোগী বা বাতের রোগী তাদের জন্য এই নিয়মটা আসলে কার্যকর না একটু জেনে রাখা ভালো সো এটা হচ্ছে হ্যান্ড জিওমেট্রি এবার আসো হ্যান্ড জিওমেট্রির পরে কি এরপর হচ্ছে আইরিস অ্যান্ড রেটিনা স্ক্যান আইরিস আর রেটিনা স্ক্যানের মধ্যে আমরা জানি যে এটা কি জানো কিনা তোমরা সবাই যে একজন মানুষের যে চোখের মণি সেই চোখের মণি যে দৃশ্যমান রঙিন যে অংশটা থাকে সেটা কখনোই অন্য একটা মানুষের চোখের মণি দৃশ্যমান অংশের সাথে মিলে না সব সময় ডিফারেন্ট থাকে যে চোখের মণি যে আমাদের দৃশ্যমান যে রঙিন অংশটা থাকে সেটা প্রত্যেকটা মানুষের আলাদা এবং সেটা কখনো চেঞ্জও হয় না মানে এমন না যে কালকে এক রকম থাকবে পরশু আরেক রকম হয়ে যাবে ব্যাপারটা না প্রত্যেকটা মানুষের যে দৃশ্যমান রঙিন চোখের মণির যে অংশটা আছে সেটা অবশ্যই স্থায়ী কিন্তু আবার অদ্বিতীয়ও বটে দ্যাটস ওয়াই এই আইরিস রেটিনে স্ক্যান দিয়েও আমরা অদ্বিতীয়ভাবে মানুষকে শনাক্তকরণ করতে পারি এবং আমার মতে দেখো আমাদের হাত কিন্তু ঘেমে যেতে পারে হাত কেটে যেতে পারে সেক্ষেত্রে ফিঙ্গার প্রিন্ট বা হ্যান্ড জিওমেট্রি এই ক্ষেত্রে কিন্তু একটু রিক্স থেকেই যায় কিন্তু আমাদের চোখের সাধারণত খুব একটা সমস্যা হয় না সো চোখের ক্ষেত্রে কিন্তু চোখের সমস্যা হয় না তো চোখের ক্ষেত্রে যদি আমরা বায়োমেট্রিক্স হিসেবে এই জিনিসটাকে ব্যবহার করি তাহলে কিন্তু এটা বেশি নির্ভরযোগ্য একটা প্রক্রিয়া হয় এবং এটা কিন্তু তোমাদের এমসি কিন্তু মাঝে মাঝে আসে যে বায়োমেট্রিক্সের মধ্যে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি কোনটি সো সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি হচ্ছে আইরিস অ্যান্ড রেটনে স্ক্যান চোখের যেই হিসাব টেনে আমরা বায়োমেট্রিক্সটা করব সো এই জিনিসটা সবসময় মাথায় রাখবো যদিও আমাদের দেশে আইরিস বা রেটিনে স্ক্যানের প্রচলনটা ওরকমভাবে আসা নাই এটা একটু কস্টলি বাট ফিঙ্গার প্রিন্ট বা হ্যান্ড জিওমেট্রিটা কিন্তু অ্যাভেলেবেল বিশেষ করে ফিঙ্গার প্রিন্ট তো পুরোই অ্যাভেলেবেল সব কলেজেই সরকারি বলো বেসরকারি বলো কলেজগুলোতে অ্যাটেন্ডেন্স নিচ্ছে কারণ যাতে ছেলেরা বা মেয়েরা প্রক্সি যাতে না দিতে পারে হ্যাঁ এটা কিন্তু যদিও এরও ছেলেরা মেয়েরা বের করে ফেলবে যে প্রক্সি কীভাবে দেওয়া যায় কারণ সব কিছুরই দুই নাম্বারই আছে যাই হোক ওটা অন্য বিষয় এবার আসো আইরিস অ্যান্ড রেটনে স্ক্যান কমপ্লিট তারপর হচ্ছে ফেস রিকগনিশন আসো ফেস রিকগনিশনে হচ্ছে আমাদের যে চেহারা আছে সেই চেহারার নাকের যে আমাদের দৈর্ঘ্য আমাদের নাকের দৈর্ঘ্য প্রত্যেকটা মানুষের আলাদা দৈর্ঘ্য বলো ব্যাস বলো চোয়ালের কৌনিক পরিমাপ তারপর হচ্ছে দুই চোখের যে মধ্যবর্তী দূরত্ব মানে এক চোখ থেকে আরেক চোখের যে মধ্যবর্তী দূরত্ব এটাও ডিফারেন্ট মানে আমাদের প্রত্যেকটা উপাদানের এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা দূরত্ব প্রত্যেকটা মানুষের ভ্যারি করে খুবই আশ্চর্য বিষয় কিন্তু করে প্রোগ্রাম বা সফটওয়্যারের মাধ্যমে এই মেজারমেন্টগুলো নেওয়া হয় ফেস রিকম যখন তুমি ফেসটা ক্যামেরার দিকে দিবা তখন ক্যামেরা ওই ফেসের প্রত্যেকটা জিনিসের দৈর্ঘ্য মেপে নেবে এবং প্রত্যেকটা মানুষের দৈর্ঘ্যটা আলাদা হবে এইভাবে হচ্ছে ইউনিক ভাবে অদ্বিতীয়ভাবে মানুষকে শনাক্তকরণ যাবে তো এইভাবে যদি শনাক্তকরণ করি তাহলে সেটা হবে ফেস রিকগনিশন এবার আসো ডিএনএ যেটা হচ্ছে খুবই খুবই একটা ক্রিটিক্যাল এবং টাইম কনজিউমিং একটা প্রসেস যদিও এটা হচ্ছে সর্বশেষ বড় সার কি সো ডি অক্সি রাইবো নিউক্লিক এসিড এটা আমরা ক্যাপ্রিভিয়েশন সবাই জানি এটা সাধারণত রক্ত বা চুল লালা ইত্যাদি থেকে হচ্ছে তোমার এটা স্যাম্পল কালেক্ট করে হচ্ছে শনাক্তকরণ করা হয় সো এটা সাধারণত ভালো কাজে ব্যবহার করা হয় না যদি অপরাধ কেউ করে বা কারো পৃতিত্ব নির্ণয় করতে চাই আমরা বা লুপ্ত প্রাণীদের যদি আমরা জিনগত মিল বের করতে চাই এইসব ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা ডিএনএ এর সহায়তা নেই কাউকে শনাক্ত করতে গেলে সো এখানে একটা মজার তথ্য তোমাদের দেই যে একটা মানুষের সাথে একটা মানুষের ডিএনএ এর নাইনটি মিল থাকে এটা খুবই একটা ইন্টারেস্টিং একটা তথ্য নাইনটি শুধু অমিল থাকে জিরো পয়েন্ট এই জিরো পয়েন্ট অমিলের জন্যই আমরা আজকে বৈচিত্র্য মানুষ মানে প্রত্যেকের জিন আলাদা সো এই জিরো পয়েন্ট অমিলের ভিতরে প্রত্যেকটা মানুষেরই চেঞ্জ আছে সো আমরা চুল রক্ত লালা ইত্যাদিতে ইত্যাদি মাধ্যমে আমরা এই পরীক্ষাটা করে থাকি ইভেন আমরা টুথ ব্রাশ মানে আমরা যে টুথ ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাঝি রাত্রে বা সকালে সেই দাঁত টুথ ব্রাশ দিয়েও একজন মানুষকে শনাক্ত করা সম্ভব রেজার রেজার দিয়েও মানুষকে শনাক্ত করা সম্ভব সো এই ডিএনএ এর প্রোফাইলিং যে পদ্ধতিটা আবিষ্কার হয়েছে তার জনক কে এটার নামটা জানা আমাদের খুব দরকার সেটা হচ্ছে স্যার অ্যালেক জ্যাফ্রিস স্যার অ্যালেক জ্যাফ্রিস হচ্ছে ডিএনএ প্রোফাইলিং এর
শনাক্ত করব একজনকে সেটা কিভাবে একটা নমুনা নিব ফারস্টে নমুনা নেওয়ার পরে সেই নমুনাটা থেকে যখন নমুনাটা যদি একটা ব্লাড ব্লাড হয় সেই নমুনাটা নিয়ে সেটাকে নিষ্কাশিত করব ডিএনএটাকে আমরা পিউরিফাইং করব করার পরে সেটা এনজাইম দিয়ে এনজাইম দিয়ে ডিএনএটাকে কাটব কাটার পর ওইখান থেকে ডিএনএ এর যেই প্রোফাইল গুলো বের হয়ে আসবে দেখা যাবে ওখানে বিভিন্ন ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর ডিএনএ বের হয়ে আসবে সেগুলোকে আমরা এক একটা এক একটা আলাদা আলাদা করব প্রত্যেকটা প্রোফাইলকে আমরা আলাদা আলাদা করে ওইখান থেকে লাস্টে ফলাফলটা নিরূপণ করে নিয়ে আসবো যে দেখা যাবে যে ওই যে বললাম না জিরো পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট অমিল তো দেখা যাবে ওই অমিলটা থেকে যাবে ওইখান থেকে আমরা ডিস্টিংগুইশ করে নিয়ে ইউনিকভাবে কাউকে শনাক্ত করব সাধারণত অপরাধ টাইপের কেসগুলোতে ডিএনএ ভরসায় থাকা লাগে এবং কারণ এটা খুব টাইম কনজিউমিং অনেক টাইম লাগে এটা করতে সো এটা হচ্ছে ডিএনএ দিয়ে হচ্ছে বায়োমেট্রিক্স এর লাস্ট মানে ফিজিওলজিক্যাল পার্ট এবার সব বিহেভিয়ারাল পার্টে আমরা যাব তো ফিজিওলজিক্যাল ইজ ভেরি ভেরি রিলায়েবল হ্যাঁ এটা সবচেয়ে ভালো হয় কারণ ফিজিওলজিক্যাল নকল করা বা কপি করা খুব টাফ সম্ভবই না কারণ হচ্ছে অসম্ভব আসলে টাফ কি বলতেছি অসম্ভব সো কিন্তু বিহেভিয়ারাল কিন্তু কপি করা সম্ভব তো সেক্ষেত্রে মানুষ ফিজিওলজিক্যাল দিয়েই বায়োমেট্রিক্সটা করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে এবং এটা ব্যবহার করে এবার স্বাচ্ছন্দ্যগত আচরণগততে তিনটা জিনিস আছে একটা হচ্ছে কি স্ট্রোক সিগনেচার আচ্ছা ভয়েস রিকমিশন কি স্ট্রোকের মধ্যে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে কি স্ট্রোকে হচ্ছে দুইটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে সরি ডুয়েল টাইম আর একটা হচ্ছে ফ্লাইট টাইম যখন টাইপিং এর গতিধারা মানে প্রত্যেকটা মানুষের যখন টাইপ করে তাদের টাইপিং এর গতিধারা চেঞ্জ থাকে মানে কেউ দেখা যায় একটা লাইন লেখতে বিশ সেকেন্ড সময় লাগে কারো লাগে পঁয়ত্রিশ সেকেন্ড কারো লাগে চৌত্রিশ সেকেন্ড কারো লাগে এক মিনিট সো এখানে নির্ভর করে তুমি যে বাটন চাপ চাপতেস সেটা ডুয়েল টাইমটা কত আর হচ্ছে ফ্লাইট টাইমটা কত ফ্লাইট টাইম মানে হচ্ছে তুমি একটা বাটন চেপে আর একটা বাটন চাপলে সে মধ্যবর্তী যে সময়টা সেই সময়টা প্রত্যেকটা মানুষের ডিফারেন্ট থাকে সো এই ডুয়েল টাইম আর ফ্লাইট টাইমের উপর ভিত্তি করে কি স্ট্রোকটা আমরা আলাদাভাবে ম্যান টু ম্যান সো এই ফ্লাইট টাইম আর ডুয়েল টাইম এই দুইটা টাইমের ভিত্তিতে আমরা হচ্ছে কি স্ট্রোকটাকে আহ মানে ইউনিকভাবে একজন মানুষের ইউনিকভাবে শনাক্ত করার চেষ্টা করি কিভাবে যেমন ফ্লাইট টাইমটা যেমন দেখা যাচ্ছে একটা বাটন চাপ দিয়ে আবার সেই বাটনটা চাপ বা অন্য একটা বাটন চাপ দিলে যে মধ্যবর্তী যে সময়টা থাকে সেটা হচ্ছে ফ্লাইট টাইম আর ডুয়েল টাইমের উপর নির্ভর করে সো এই ফ্লাইট টাইম আর ডুয়েল টাইম ম্যান টু ম্যান ভ্যারি করে কারো সাথে কারো ফ্লাইট টাইম বা ডুয়েল টাইম মিলে না সো এই ডিফারেন্ট সময়ের এই যে ফ্লাইট টাইম ডুয়েল টাইমটা হয় এটার উপর ভিত্তি করে হচ্ছে একজন মানুষকে শনাক্ত করা যায় সো এটা খুব ডিফিকাল্ট একটা ব্যাপার শনাক্ত করা অনেক সময় দেখা যায় যে মিলেও যেতে পারে বললাম তো বিহেভিয়ারাল হচ্ছে রিলায়েবিলিটি খুবই কম মিলতেও পারে এবার হচ্ছে সিগনেচার সিগনেচার হচ্ছে স্বাক্ষর তো স্বাক্ষর নকল করা অনেকেই পারে আসলে সো এটাও খুব একটা রিলায়েবল বিষয় না কিন্তু এটা আচরণগত মতো পরে প্রত্যেকটা মানুষের স্বাক্ষর আলাদা থাকে সো স্বাক্ষর দিয়ে হচ্ছে দেখা যায় আমরা টিচাররা যে স্বাক্ষর করি প্রত্যেকের স্বাক্ষরই কিন্তু আলাদা আলাদা থাকে সো এটা আসলে নকল করা খুব টাফ কিন্তু তাও পারে অনেকে সো বললাম তো আচরণগতটা অতটা রিলায়েবল না এবার আসলে ভয়েস রিকগনিশন ভয়েস রিকগনিশনের মধ্যে মানুষের কণ্ঠস্বর প্রত্যেকটা মানুষের ভ্যারি করে ধ্বনির বৈশিষ্ট্য সুরের উচ্চতা বা স্পন্দনের দ্রুতি সুরের মূর্ছনা এক একজনের এক এক রকম থাকে এক একজনের ফ্রিকুয়েন্সি লেভেলটা এক এক রকম থাকে তবে এই ভয়েস রিকগনিশন একটা প্রবলেম হয় যদি তোমার গলা ব্যথা হয় বা সর্দি লাগে বা ঠান্ডা লাগে তখন দেখা যাবে ওই ভয়েসটা কিন্তু ওই মেশিনটা চিনতে পারে না সেক্ষেত্রে কিন্তু আনলক হয় না যদিও ব্যক্তিরা তুমি আর তোমার ভয়েস চেনা যাচ্ছে না সো এটা একটু আনরিলায়েবল একটা সোর্স হয়ে দাঁড়ায় যদি ওই তিনটা আচরণগত দিক থেকে ব্যবহার করা হয় সো এই ছিল বায়োমেট্রিক্স এর সকল টপিক্স এর আলোচনা আশা করি তোমাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে অ্যাজ অলওয়েজ থ্যাংকস ফর ওয়াচিং অ্যান্ড ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল থ্যাংক ইউ